。上期讲到，窦宪攻灭北匈奴，立下了嫣然乐实的巨大功绩后，窦氏一族便在朝中骄横跋扈，结党营私，胡作非为。汉和帝刘肇在宦官郑重等人的支持下，终于除掉了窦宪，从此宦官便逐渐走进了东汉的权力中心。那么，宦官是如何崛起的？他们对东汉王朝的覆灭起到了怎样的作用呢？本期视频，我们就一起走进从汉和帝到黄巾起义及宦官崛起。公元一百零五年，汉和帝刘肇驾崩，时年二十七岁。由于他的许多皇子夭折，只有长子刘胜幸存，但自幼生有怪病，无法医治，所以幼子刘龙出生后就被送到了民间收养。然而，刘龙出生仅一百多天，刘肇就驾崩了，只能将他从民间迎回，立为皇帝及汉商帝。可刘龙在位仅仅八个月就驾崩了，只能从宗族子弟里选了刘敬的儿子刘胡为皇帝及汉安帝。由于汉安帝只有十三岁，所以朝政由邓太后把持，直到公元一百二十一年，邓太后去世后，二十八岁的刘胡才开始亲政。刘户亲政后的第一件事，就是让宦官蔡伦自己到廷尉处去认罪。那么，蔡伦到底犯了什么罪呢？蔡伦是贵阳郡人，他出身于铁匠世家。公元七十五年，入宫为宦官。之后，窦皇后便派他去监视宋贵人。宋贵人被杀后，是蔡伦亲自去验的身。公元一百零五年，蔡伦经过反复试验，用树皮、麻头、破布就渔网为原料。造出了中国最早的纸张，被称为“蔡侯纸”。他所改进的造纸术，后来被列为中国古代四大发明之一。在没有“蔡侯纸”之前，汉朝主要的书写材料是竹简和绢帛。但是，竹简不仅笨重，书写起来也费时费力；绢帛虽然轻便，但价格十分昂贵，无法大量普及。而蔡伦造纸术的改进之后，使书籍变得既便宜又方便，可以大量的流通。普通人也有了获得知识的可能，他对人类文化的传播和世界文明的进步都做出了无法衡量的贡献。三到四世纪，纸张已经基本取代了竹简和绢帛。八世纪，造纸术通过丝绸之路传入了今天的乌兹别克斯坦、伊拉克、叙利亚等地，然后通过阿拉伯传入了欧洲。十二世纪，西班牙和法国开始设立纸厂。十三世纪，意大利和德国也相继设厂造纸，直到十六世纪，中国的造纸术才传遍欧亚大陆，取代了当地传统的羊皮纸和埃及的梭草纸等。可当时的蔡伦以及汉王朝都还没有意识到此项发明的伟大。公元一百一十四年，蔡伦因为给邓太后担任侍卫有功，被封为龙亭侯，十亿三百户。邓太后去世后，汉安帝便让他去廷尉处认罪。因为当初窦皇后派他去监视的宋贵人，便是汉安帝刘胡的祖母。蔡伦接到诏书后，耻于受辱，他沐浴后穿戴整齐，饮鸩而死。随后，他的封地也被废除。刘胡亲政后，重用自己的乳母王胜，他对王胜言听计从，于是王胜便开始专权。王胜的两个女儿也趁机掌权，致使皇后、外戚、宫女、宦官一同乱政。公元一百二十五年，汉安帝南下游玩，在抵达宛城的时候突发疾病，只好下令回京。走到叶县的时候，病死于车中，终年三十二岁。刘户仅有一个儿子刘宝，还被他废了太子之位，于是只能将他的堂弟刘毅迎立为帝。可同年十月，刘毅就因病驾崩了。这时，废太子刘宝的乳母宋娥。联络了宦官孙成等人，清除异己，将刘宝立为皇帝及汉顺帝。汉顺帝继位后，将帮助他登基的十九名宦官全都给封了侯，史称十九侯。乳母宋娥则被封为山阳君，十亿五千户。公元一百三十二年，刘宝册立梁娜为皇后，梁娜的哥哥梁冀被拜为大将军。梁冀得势后，结党营私，打击异己，贪污受贿，权倾朝野。可梁冀的问题还没解决。公元一百四十四年，年仅三十岁的刘宝就驾崩了。之后，年仅两岁的太子刘秉继位，即汉中帝。由于汉中帝年幼，朝政由皇太后梁娜把持，从此梁冀更加的飞扬跋扈，致使朝廷腐败，民不聊生。第二年，刘秉也驾崩了，年仅三岁。于是
，梁冀就迎立了年仅八岁的刘纂为帝，即汉之帝。刘纂看不惯梁冀的作威作福，在一次朝堂上，他当着群臣的面称梁冀为跋扈将军，梁冀大怒。当天退朝后，就安排刘纂身边的亲信将毒药放入他食用的竹饼之中，致使刘纂被毒身亡，年仅九岁。之后，梁冀又迎立了十五岁的刘志为帝，即汉桓帝，朝政依然由梁太后把持。公元一百五十年，梁太后临终前下诏还政于刘志。刘志为了奖励梁氏家族，拥立他有功，给梁冀再次增加万户十亿。至此，梁冀一个人的十亿就达到了三万户，远远超出了汉朝封侯的界限。公元一百五十九年七月，刘志的皇后梁女英病逝，这时刘志最宠爱的贵人邓蒙女就有望成为新的皇后了。这让梁冀非常的担心，一旦邓蒙女被封为皇后，那么之后便是邓氏外戚的天下了。于是他便派出刺客夜闯邓蒙女的家，准备行刺邓蒙女的母亲，结果却被邻居发现，没有刺杀成功。邓蒙女的母亲连忙上奏刘志，致使刘志大怒，准备密谋诛杀梁冀。可是皇宫内外都是梁冀的眼线，还没等他动手，梁冀就有可能先废了他。于是为了避开梁冀的眼线，刘志在上厕所的时候，秘密地召集了五名宦官。他们分别是唐衡、单超、徐晃、居苑、左冠。刘志在厕所里和他们五人歃血为盟，是要诛杀梁冀。随后，刘志就派五名宦官秘密的去通知靠得住的官吏把守宫门，居苑则率领着左右旧邹、虎贲军、羽林军和都后见吉士，共计一千余人，与司隶校尉张彪一起包围了梁冀的府邸。梁冀见大势已去，与妻子一起自刎而死。随后，梁氏宗亲的数十人被处决，当与三百多人被罢免。至此，梁氏外戚被一网打尽，梁冀的所有财产也被没收，竟然查抄出了三十多亿钱。刘志将其冲入国库，并且下诏减免全天下百姓一半的赋税。立了大功的五名宦官被同日封侯，史称武侯。从此，宦官不仅可以参与政事，而且还掌握了兵权，就此拉开了宦官专权的序幕。朝中的大臣们对此非常不满，可是他们斗不过宦官，还不停地被宦官打击报复。公元一百六十六年，士大夫与宦官的矛盾终于达到了顶点，宦官以党人的罪名禁锢士大夫及著名的党锢之祸。最终，两次党锢之祸都以士大夫的失败而告终，士大夫遭受了严重的打击，为后来的天下大乱埋下了隐患。公元一百六十八年，汉桓帝刘志驾崩，享年三十六岁。由于刘志的皇子都被皇后给杀害了，于是只能在宗族子弟里选了十二岁的刘弘，迎立为帝，即汉灵帝。朝政由皇太后窦妙把持。窦妙的父亲窦武，由于拥立刘弘有功，被封为大将军、文喜侯。在太傅陈蕃的劝说下，窦武准备彻底铲除宦官。他多次上奏，告诉自己的女儿窦太后，现在宦官参与政事，手握兵权，为非作歹，想要天下太平，就必须彻底铲除宦官。但窦太后一直犹豫不决。到了八月份，窦武准备秘密处决宦官，他罢免黄门令，换上了自己的亲信山兵，将宦官郑飒逮捕入狱。陈蕃建议他立即杀了郑飒，但窦武却犹豫不决。他让山兵等人审问郑飒，郑飒交代了所有宦官的违法行为。于是窦武便打算将这些罪证都上奏给窦太后，让他批准抓捕。之后他便回家了。宦官朱宇德之后，连忙跑来偷看了窦武的奏章，发现窦武竟然想将宦官全部诛杀，这他们就不能再等了。当晚，他们就召集了众多宦官，挟持刘弘，关闭了宫门，逼着尚书署的官员拟写诏书。任命王府为黄门令，持节去逮捕了山兵等人，释放了郑飒。接着，他们又劫持了窦太后，夺走了皇帝的玉玺，让郑飒持节去逮捕窦武。窦武得知后，连忙跑入步兵营，召集了数千人来到宫门，对将士们说：“宦官准备谋反，凡是尽力诛杀者，重重有赏。”可宦官们却说：“窦武正在谋反，诛杀叛逆者，重重有赏。”这下把将士们都搞蒙圈了，不知道该听谁的。
可是宦官们的手里掌握着皇帝，还有皇帝的玉玺，众人也就只能听信宦官了。双方从午夜一直对峙到中午，斗武手下的士兵几乎快要跑光了。最终，斗武被围后自杀，斗士被灭族，斗太后也被迁徙到南宫，囚禁了起来。从此，宦官更加的有恃无恐，无人再是他们的对手了。公元180年12月，何贵人为刘宏生下了皇子，取名为刘辩。刘宏便将何贵人立为了皇后，何皇后的大哥何进和二哥何苗也被招入朝廷担任要职，何氏外戚便继续与宦官展开了争斗。然而此时朝廷腐败，宦官与外戚争斗不休，边疆的战事不断，国势日趋疲弱。就在这时，又逢天下大旱，颗粒无收的百姓难以果腹。可朝廷不但不积极赈灾，还不减免赋税，致使天下百姓走投无路，饿殍遍野。公元一百八十四年，太平道的张角发动了黄巾起义，接着各州郡接连失守，朝廷震动。刘宏采用了黄甫松及吕强的建议，解除党锢，积极的组织军队开始平叛。那么，张角是如何起兵的？黄甫松能否平息叛乱呢？我们下期接着讲述。东汉末年，朝廷腐败，外戚和宦官争斗不休，兵役和徭役繁重，又逢天下大旱，走投无路的贫苦百姓便在张角的号召下揭竿而起，他们投榜黄巾，因此被称为黄巾军。那么，张角是如何起兵的？朝廷又是如何平息叛乱的呢？本期视频，我们就一起走进黄巾起义及黄甫松平叛。张角是巨鹿人，即今天河北宁晋县人。他受太平经的影响，同时吸收了早期的黄老学说，创立了太平道。他用念过咒语的符水为人治病，病人痊愈后视他为神明。之后，他广受门徒，派门徒四处游走，去传扬太平道。仅十余年间，信徒便扩充到了数十万人，遍布各州郡。随后，他将信徒设立为三十六方，大方有万余人，小方也有六七千人，每方设一名渠帅。由他统一指挥，他以“苍天已死，黄天当立，罪在甲子，天下大吉”为口号，准备起兵叛乱。公元一百八十四年，张角让各地信众在洛阳城以及各州郡官府的墙壁上，用白土标记上“甲子”二字，作为起事后攻打的目标。正式起兵的时间定在了三月五日。三十六方的总徐帅名叫马义元，张角让他把荆州和扬州的数万信徒全部收拢到邺城，即今天的河北临漳县，准备从这里开始起兵。随后，他又派人前往洛阳，联络了中常侍风虚和徐凤作为他们的内应。至此，万事俱备，只欠东风。然而，就在这时，太平道的内部却出现了叛徒，张角的弟子唐周。上书告发了他们的阴谋，导致他们还没起兵。作为总渠帅的马义元以及一千多名信众就被逮捕了。马义元在洛阳城里被车裂而死。之后，汉灵帝刘宏下诏，立即抓捕张角等太平道的首领。可张角并不慌张，他不但没放弃起兵，还把起兵的时间提前到了二月份。他自任天宫将军，弟弟张宝和张良则分别被任命为地宫将军和人宫将军。正式宣布起兵。同一天，各州郡都被黄巾军突袭，府衙被焚烧，地主豪强被劫掠，各州郡抵抗无助，官员纷纷逃亡。只用了十几天，就四处烽烟，天下大乱。汉灵帝刘宏大为震惊。三月三日，刘宏拜何进为大将军，率领羽林军驻扎在洛阳城外，保卫京师。同时，洛阳外围的八大关隘也设置了都尉，不妨守卫。朝堂上。刘宏采纳了黄甫松和中常侍吕强的建议，解除党禁，赦免被宦官诬陷的官员，积极组织平叛。他任命卢植为北中郎将，黄甫松为左中郎将，朱俊为右中郎将。卢植是涿郡涿县人，即今天河北省涿州市人。他曾担任过九将军和卢将军的太守。他还是当世大儒，门下弟子有公孙瓒和刘备等人。黄甫松是安定朝纳人。即今天宁夏固原人，是北狄郡的太守。朱俊是会稽郡上虞县人，即今天浙江绍兴市上虞区人。他们兵分两路出击，卢植率军北行，前往冀州去平定黄巾军。黄甫松与朱俊则率领四万人出兵颍川郡。
颍川军的治所在阳狄，即今天的河南省禹州市。朱军的大军在前，黄甫松率军殿后。他们到达颍川后，黄巾军的将领波才率众出击，朱军不敌，连忙撤退。波才乘胜追击，朝着黄甫松的大军就冲了过来。黄甫松见敌军来势凶猛，只得暂时退守长社，即今天河南省长葛县东北。波才率军将长社团团围住，准备一举歼灭汉军。长社是个小地方，城小人少，而黄巾军人多势众，一时间长社被围得水泄不通，将士们异常的惶恐。可黄甫松观察完敌情后，却告诉众将：“兵有其变，不在众寡。黄金贼寇依草结营，最害怕烽火。只要我们夜里出击，趁机烧营，则对方必定阵脚大乱。”我军迅速出击，则大功可成。于是到了夜晚，黄甫松命令将士们扎好火把，派遣精锐偷偷的前出外围，纵火大呼，然后城上也点燃火把，与之呼应。随即，黄甫松借此声势，鸣鼓出军，冲入了敌方的大营。黄巾军缺乏战斗经验，惊慌之下只能四处逃窜。正在这时，三国时期大名鼎鼎。现在还只是个骑都尉的曹操也奉命赶来，于是黄甫松、曹操、朱俊合兵一处追击黄巾军的败军，最终黄巾军数万人被杀，大败而逃。刘宏收到战报后大喜，封黄甫松为都乡侯。六月，黄甫松和朱俊在汝南郡再次大败博才，迅速的平定了颍川郡、汝南郡以及陈国。八月，他们又在仓亭击败了黄巾军，斩杀了七千余人，将领不易被擒。至此，洛阳以南的黄巾军主力基本被平定了。接下来，我们再来看卢植的北路军。卢植攻打的是张角的主力，包括张角的两个弟弟张宝和张良。他率军来到冀州后，连战连胜，张角被迫撤退，一直撤到了广宗，即今天河北省威县东。卢植将广宗城团团围住，随后他命人一边深挖壕沟，一边制作大量的工程器械，准备在这里彻底消灭张角。正在这时，刘宏派了一个名叫左峰的宦官前来督军。有人建议卢植要给左峰行贿，要不然必定会被穿小鞋的。但被耿直的卢植断然拒绝。果然，没讨到好处的左峰非常气愤。回到洛阳后，就对汉灵帝说：“广宗城很容易就能攻破，可卢植就是按兵不动。我想呀，他应该是等着老天爷用雷劈死张角吧。”刘宏听后大怒，立即下诏免除了卢植的官职，并用囚车将其押往洛阳。随后，他拜董卓为东中郎将，接管卢植率领的大军。董卓是陇西郡临洮人，即今天甘肃省岷县人。他的父亲曾做过颍川郡沦市县的县尉，随着父亲的离职，他也返回了家乡。成年后，他在陇西郡担任官吏，因为平叛胡人有功，一路升迁到并州刺史及河东太守。董卓上任后，立即改变战略，他放弃攻打广宗，率领主力北上，前去攻打张宝驻守的曲阳。然而，他将曲阳围攻了两个月，就是拿不下来。刘宏没办法，只能将董卓也罢免了，交给廷尉审理，让黄甫松移军北上。十月，黄甫松率军到达了广宗城，他与张角的弟弟张良数次展开激战，可依然久攻不下。有一天，黄甫松观察敌情的时候，发现黄巾军的将士们上了战场是非常勇猛的，可休息的时候却异常的松散。于是，他立即命令大军休战，不得主动出击。果然，休战后的黄巾军变得松懒散漫。鸡鸣时分，黄甫松下令全军出击，趁夜突袭敌营。黄巾军仓促应战，一败涂地。最终，三万多人被斩杀，五万多人投河而亡。主将张良战死。黄甫松命人砍下张良的首级，派人送往洛阳。随后，他让人四处搜寻张角的下落，然而被告知，张角在他到来后不久就病死了。至此，黄巾军的三公将军就只剩下屈阳的地公将军张宝了。十一月，黄甫松与巨鹿太守郭典合兵攻下了屈阳，黄巾军死伤十余万人，地公将军张宝也被斩杀了。就这样，不到一年的时间，张角三兄弟全部被除，黄巾之乱也随之落下了帷幕。
，黄甫嵩一战定乾坤，名震天下，被称为大汉最后一位战神。刘宏任命他为左车骑将军，领冀州牧，并封为怀里侯，十亿八千户。黄甫嵩奏请刘宏，希望能免除冀州百姓一年的田租，用来赡养饥民。刘宏同意了他的请求。于是，冀州的百姓写歌传唱道：“天下大乱兮，是为虚；母不保子兮，妻失夫。”赖得黄甫兮，复安居。跟随黄甫嵩出征的，还有豫州刺史王允。他在打扫战场的时候，竟然意外地发现了一封中常侍张让的宾客写给黄巾军的信。王允便怀疑张让私通黄巾军，于是他立即给刘宏上书，揭发张让。然而，张让可是十常侍之一，是汉灵帝最为宠信的宦官。那么，王允的揭发能够成功吗？作为宦官的十常侍，又是怎么回事呢？我们下期接着讲述。上期讲到，黄甫嵩等人不到一年就平息了黄巾之乱，可没多久，黑山军和西凉兵又相继爆发了叛乱。那么，这次叛乱能被平息吗？本期视频，我们就一起走进十常侍全巾朝野及董卓不听调遣。黄巾之乱的同一年，凉州也发生了叛乱。于是，汉灵帝刘宏便派黄甫嵩前去平叛。黄甫嵩走后的第二年，张牛角和楚燕联合起来攻打郢陶及今天河北省的宁晋县。之后，楚燕推举张牛角为黑山军首领，可没多久，张牛角就被刘健所伤，命在旦夕。临终前，他命令部下尊奉楚燕为黑山军新的首领。楚燕为了继承张牛角的遗志，改为张姓。因为他身轻如燕，又骁勇善战，所以大家都称他张飞燕。接着，他联合了常山郡、赵郡、中山郡、上党郡以及河内郡的众多叛匪，部众迅速地壮大到了近百万之多。如此大的规模，朝廷已无力清剿。所幸，张飞燕并不想推翻朝廷，只是想割据称雄，于是派遣使者前往洛阳，请求朝廷招安。汉灵帝立即任命张飞燕为平潭中郎将，管理黄河以北的广大地区。至此，黑山军之乱算是暂时平息了下来。那么，凉州叛乱又是怎么回事呢？凉州叛乱是由北宫伯玉、李文侯、韩遂、颠章等人以讨伐宦官为名，进犯长安的三府地区开始的。一百八十五年三月，刘宏派黄甫嵩前去平叛，可七月份就召他返回洛阳。原因是十常侍的赵忠和他有仇。十常侍并不是十个人，而是汉灵帝时期担任中常侍职位的十二名宦官，统称为十常侍。他们不仅自己权倾朝野，亲人和党羽更是遍布天下。他们仰仗着皇帝的信任，祸害百姓，横征暴敛，陷害忠良，无恶不作。其中，张让和赵忠最受汉灵帝的信任，他称张让为父，赵忠为母。在这些宦官们的教唆下，刘宏开始公开卖官。朝廷官员要想升迁，就必须给皇帝交钱，以至于官员上任之前需要缴纳的钱，相当于自己二十五年的俸禄，导致很多清官只能辞职，贪官则可以一路升迁。大多数的官员不敢得罪十常侍以及皇帝，只能同流合污。可王允和黄甫嵩等人例外，依然直言不讳。首先是王允，他上书举报张让暗通黄巾军，结果刘宏只是把张让叫来骂了一通了事。随后，王允就被张让找了个借口逮捕入狱。可没过多久，赶上了朝廷大赦，王允被免罪释放。张让不肯善罢甘休，王允出狱还不到十天，他就找机会再次将王允逮捕入狱。最后，在何进、袁伟以及杨嗣等人的劝谏下，刘宏才赦免了王允。王允无法继续留在洛阳，只能隐姓埋名，辗转于河内郡和陈留郡等地。那么，黄甫嵩是如何得罪十常侍的呢？他在征讨黄巾军的时候，路过叶县，发现赵忠在这里修建的住宅超出了朝廷规定的界限，于是便上书举报。结果，他在前线奋力平叛，赵忠和张让则在刘宏面前不停地诋毁。最后，刘宏下诏收回他的将军印绶，召他返回洛阳治罪。接着，刘宏换上了张温，让他率军平叛。张温是个文官，并没有带兵打仗的经验。虽然他位列三公，担任着司空的职位，但这个官职是用钱买的。
。就这样，张温率军出发，跟随他一起前往的还有破虏将军董卓以及当寇将军周慎。临行前，他又请求汉灵帝任命孙坚和陶谦为参军，随他出征。孙坚是吴郡富春人，即今天杭州市富阳区人。少年时，他只当了个县吏。由于会稽郡有人兴兵作乱，他便以郡司马的身份，招募了一千余人，平息了叛乱，被升为县城。黄巾起义爆发后，他又招募了千余人，加入了朱俊的大军。之后，他屡立战功，通过朱俊的举荐，被拜为别部司马。就这样，张温率军一路西行，到达了美阳，即今天陕西省武功县西北。他们与叛军展开激战，却出战失利。张温召董卓前来商议军情，然而董卓却拖延了半天才姗姗来迟。张温责备了两句，没成想董卓的脾气比他还大，还出言不逊，顶撞张温。孙坚见状，劝张温应该按照军法处理董卓。可张温觉得董卓因为平叛羌胡有功，在凉州享有盛名，现在正是讨伐凉州叛匪的用人之际，不宜杀了董卓。于是就没有处理他。十一月的一天夜里，天上流星划过夜空，叛军认为这是不祥的征兆，准备暂时退兵。董卓得知后大喜，立即率军出击，斩杀了数千人，叛军大败而逃。这时，张温下令让周慎率领三万大军继续追击叛军，派董卓率领他的三万人前去讨伐先灵的羌人，这让董卓非常的气愤。随后，周慎率军追击。一直将叛军追到了榆中，即今天甘肃省兰州市东。这时，孙坚建议只需要拨给他一万兵力，他就能截断敌军的粮道，这样城中缺粮，叛军就只能弃城而逃。到时候我们奋起直追，则叛军必败。然而，周慎却嗤之以鼻，不理孙坚。此时，榆中城里只是叛军的一部分，韩遂和边章则率军据守归元峡。他们见汉军准备围攻榆中，便从外围切断了周慎的粮道。这时，周慎才发现大事不好，立即抛弃辎重，率军逃走。最终，此战无功而返。再来看董卓这一路，张温让他去征伐先灵的羌人。然而，当他们走到望源县（即今天天水市西北渭河南岸西洋乡）的时候，却被羌人给包围了。情急之下。他让士兵以捕鱼为幌子，偷偷地渡过渭河，然后快马加鞭，才逃到了扶风，即今天陕西省的兴平市。至此，张温的两路大军全都无功而返。但刘宏不仅没有责罚张温，还派人前往长安，拜张温为太尉，成为三公之首。随后，他便返回了洛阳。十二月，叛军发生了内讧，韩遂斩杀了北宫伯玉，边章和李文侯成为了凉州叛军唯一的首领。一百八十七年三月，韩遂拥兵十余万，准备攻打陇西郡。凉州刺史耿笔集中了六郡兵力，抵达陇西郡的狄道县，即今天甘肃省临洮县，准备迎击叛军。然而，陇西太守李相如投降了叛军。接着，耿笔的军中发生了兵变，耿笔被杀，他的军司马马腾也投降了韩遂。至此，叛军无人可挡，他们便来到了汉阳郡。汉阳郡的治所是蓟县，即今天甘肃省的甘谷县。这时，汉阳郡一个名叫王国的人，自称合众将军，也举兵反汉。于是，韩遂和马腾就拥戴他，成为了叛军的首领。随后，他们率军围攻汉阳郡，汉阳太守傅燮战死。从此之后，东汉王朝基本丧失了对凉州的控制权。刘宏非常气愤，立即下诏。罢免了张温的太尉之职，改拜崔烈。可七个月之后，崔烈也被罢免了，又改拜曹嵩。曹嵩原本并不姓曹，《曹蛮传》里首次提出说他本姓夏侯，但目前争议比较大。他之所以姓曹，是因为他给宦官曹腾当了养子。依靠曹腾的关系，他官拜司隶校尉，到汉灵帝时期，历任大鸿胪和大司农，位列九卿。崔烈被罢免后，他因为给刘宏捐了一亿万钱，资助其修建西园，于是被拜为太尉，位列三公之首。他的儿子便是大名鼎鼎的曹操，曹孟德。可他的太尉之职也只当了半年，就被罢免了。刘宏现在才发现，没有黄甫松确实是不行，于是只能再请黄甫松出山。一百八十八年十一月，刘宏拜黄甫松为左将军，统领全军。
，董卓为前将军，两人各率两万大军前往平叛。此时，叛军正在围攻陈仓及今天陕西省宝鸡市，于是他们便率军到达了陈仓。然而，他们却在如何攻打叛军的问题上产生了分歧。董卓认为应该速战，立即救援陈仓，而黄甫松则认为百战百胜，不如不战而屈人之兵。按现在的形势看。叛军是不可能攻破陈仓的，所以我想要的是大胜，而不只是救援陈仓。于是黄甫松按兵不动，叛军则继续围攻陈仓。过了八十多天，陈仓依然无法攻破，叛军只能撤退。这时黄甫松立即下令准备出击，可董卓却不愿出兵。他告诉黄甫松：“兵法有云，穷寇莫追呀、啊。”黄甫松却说：“我要追的可不是穷寇。”而是溃乱之师，你只负责殿后就好，穷寇我自己去追。说完，他便独自率兵前往。此时的叛军已围攻了陈仓越余，精疲力竭，士气低落；而黄甫松的大军则养精蓄锐，士气高昂。双方激战后，叛军被斩杀了一万多人，首领王国被杀，叛军大败。如此大的战功，董卓却一点都没捞着，他既惭愧又遗憾，便开始记恨黄甫松。这时，汉灵帝下诏，任命董卓为并州牧，让他前往并州上任。属下的将士则交给黄甫松统领。没想到，董卓竟然抗命不从。他给汉灵帝上奏说，他属下的将士都是羌胡人，不领朝廷的俸禄。一旦他离开，担心会给朝廷添麻烦，所以他希望能带着这些人一起前往并州，替朝廷守边。黄甫松的侄子觉得董卓若不除，迟早是个祸害。于是建议黄甫松出兵剿灭，可黄甫松认为没有朝廷的诏命，出师无名，就没有听从，只是给汉灵帝上书说明利害，让他自己定夺。董卓得知后，更加的记恨黄甫松。之后，董卓便带着他的五千精锐前往并州上任。然而，当他走到河东郡的时候，就不走了，停在这里观察洛阳的局势。果然没多久， 1 8 9十九年四月十一日，汉灵帝刘宏驾崩，年仅三十四岁。那么，刘宏驾崩后，皇位能够顺利交接吗？董卓又是如何奉诏入京的呢？我们下期继续讲述。